ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ദിസ് ക്ലാസ് ഓൺ ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ജി എസ് ടിയെ കുറിച്ചാണ് ജി എസ് ടിയുടെ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതിനു മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ജി എസ് ടിയെ കുറിച്ച് ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ലെവൽ കണ്ടു ജി എസ് ടി വന്ന് ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു കോണ്ടക്ഷനെ കുറിച്ച് കണ്ടു ജി എസ് ടി എത്രമാത്രം ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ ടാക്സ് ആണ് സെൻട്രലിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ടാക്സ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഏതൊക്കെ ടാക്സ് ഒക്കെ മറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ജി എസ് ടി ഫോം ചെയ്ത് ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു ഇവിടെ നമ്മൾ ജി എസ് ടിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് കാണുന്നത് ഇത് ഒരു പക്ഷേ എക്സാമിനെ സംബന്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് എസ് ആയിട്ട് വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് മാത്രമല്ല ജി എസ് ടിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഒരു ഇൻസൈറ്റ്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും പല ഫീച്ചേഴ്സും നമ്മൾ ജി എസ് ടിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന പല കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്താണ് ജി എസ് ടിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സ് ഇത് ജി എസ് ടി ആസ് എ യൂണിഫൈഡ് ടാക്സ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയെല്ലാം ഒരേ ടാക്സ് ഓക്കെ സെൻട്രലിൻ്റെ പ്രധാന സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടാക്സ് മെർജ് ചെയ്തു അപ്പം കോമൺ ടാക്സ് റേറ്റ് ആയിരിക്കും ഇന്ത്യയെല്ലാം ഒരു സ്പെസിഫിക് കമ്മോഡിറ്റിക്ക് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഹാസ് സർട്ടൻ റിമാർക്കബിൾ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ദി റേസ് സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പറയുക എന്തൊക്കെ റിമാർക്കബിൾ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഒന്ന് റേസ് സ്ട്രക്ചർ പലതിലൊന്ന് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടാക്സ് കളക്ഷൻ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി വാല്യൂ ആഡ് ടാക്സ് രീതിയിലാണ് ഓക്കെ ദെൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ജി എസ് ടി കൗൺസിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റും ഉണ്ട് കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് വേറൊരു സ്റ്റേറ്റ് സെൻറ്ററായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്ത ഒരു കൗൺസിൽ അല്ലത് ശരിക്കും സിൻഡേൻ സെൻറ്ററിന് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ സെൻറ്ററിന് കൂടെ ഒരു ബോഡിയാണ് ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ടാക്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ജി എസ് ടി കൗൺസിലാണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഓൾസോ ഗീവ്സ് കൺസെഷൻ ടു സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം ബിസിനസ്സസ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തിന് താഴെ റുപ്പീസ് നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തിന് താഴെയുള്ള മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലും ട്രേഡിങ്ങിലുള്ള ആൾക്കാർ ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണമെന്നില്ല വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ക്രോറിന് താഴെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു കോമൺ റേറ്റ് അടച്ചിട്ട് ഒരു മാ മൂന്ന് മാസത്തിലൊരിക്കൽ മാത്രം ജി എസ് ടി ഇൻവോയ്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അവർക്ക് സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസിന് ടാക്സ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ടാക്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് സിസ്റ്റമാണ് എവിടെയുള്ളത് ഈ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ഉള്ളത് അതൊരു റിമാർക്കബിൾ പോയിൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കണ്ടു ഇത് ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ ഡിറ്റർമൈൻസ് ടാക്സ് റേറ്റ് ഓക്കെ ടാക്സ് റേറ്റ് തീരുമാനിക്കുന്ന ആരായിരിക്കും ജി എസ് ടി കൗൺസിലായിരിക്കും അതൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡിയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡിയാണ് അപ്പം ഭരണഘടന ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വന്ന ഒരു പവറുള്ളൊരു ബോഡിയാണ് കോൺസ്റ്റ് ഈ ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ അവരാണ് എന്ത് തീരുമാനിക്കുക ജി എസ് ടിയുടെ റേറ്റ് തീരുമാനിക്കുക റേറ്റ് കുറയ്ക്കണമെങ്കിലോ കൂട്ടണമെങ്കിലോ പുതിയ കമ്മോട്ടി വരണമെങ്കിലോ അതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്ന ആരായിരിക്കും ഈ ജി എസ് ടി കൗൺസിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഡിറ്റർമൈൻസ് ടാക്സ് റേറ്റ് സിമിലർലി ദർ ഈസ് ദ ജി എസ് ടി നെറ്റ്വർക്ക് ദ ടാക്സ് ടാക്സ് ദി ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫോർ of submission of tax returns tax returns of file yamin te ee gst network nu parayna oru oru online platform undu appo adu nammal kanji class kandana ittreyumana gst ide ee prime face pettanalla oru pradhana petta features bakkiyulla karyangal ella nammal thaalkanam onnannayitte pradhana petta features gst ide edakke first one most of the important indirect tax of the central and states are merged under the gst appo gst ile idu varayulla സെൻട്രിൻ്റെയും സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില മിക്ക ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സുകളും എവിടെ മെർജ് ചെയ്തു ജി എസ് ടി മെർജ് ചെയ്തു സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദി 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 വേരിയസ് ടാക്സസ് ദാറ്റ് വർ മെർജ്ഡ് വിത്ത് ജി എസ് ടി ജി എസ് ടി വന്ന് പേരൊക്കെ ടാക്സ് മെർജ് ചെയ്തു ജി എസ് ടി ഹാസ് ബിൻ ക്രിയേറ്റർ ആഫ്റ്റർ സെവൻറ്റി ലാർജ് ആൻഡ് സ്മോൾ ടാക്സ് ഓഫ് ദി സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദർ ആർ ത്രീ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സ് ഓഫ് ദി സെൻട്രൽ ദി യൂണിയൻ എക്സിസ്റ്റ്യൂട്ടീസ് ഓക്കെ ദെൻ സർവീസ് ടാക്സ് ഓക്കെ ദെൻ കംസ് ദ തേർഡ് വൺ ദി കസ്റ്റംസ് ടു ദീസ് ആർ ദി ത്രീ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സസ് ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സസ് ഓഫ് ഓഫ് ദി സെൻറ്റർ ഓക്കെ സെൻറ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സ് ഇതും മൂന്നാണ് ഓഫ് ദീസ് ഇതിൽ ദി സെ
അറുപതായിട്ടോ ഓർത്തിരിക്കുള്ളൂ അമ്പതായിട്ടോ നമ്മൾ എഴുതുള്ളൂ ആ കൊണ്ടച്ചിലാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും ബൈക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാലും നിങ്ങളിതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കണം ഈവൻ പി എസ് സി പരീക്ഷ എഴുതിയാൽ നമ്മൾ ചോദിക്കും ബേസിക് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി എവിടെ മറിഞ്ഞിട്ടില്ല ജി എസ് ടി മറിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ജി എസ് നമ്മൾ സെൻട്രലിൻ്റെ ടാക്സിൻ്റെ അകത്ത് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി പിന്നെയും കാണുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ജി എസ് ടി മർജി എന്ന് പറയും അതേ സമയം കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി അവിടെ കാണുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ബേസിക് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മർജി ചെയ്യാത്ത ജി എസ് ടി മർജി ചെയ്ത് അഡീഷണൽ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് കസ്റ്റംസ് ഒക്കെ അഡീഷണൽ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് കസ്റ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡീഷണൽ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് കസ്റ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി എസ് ടി സോറി കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് അതൊക്കെ ജി എസ് ടി മർജ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നതിന് അറിയാം ഒരു ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് ജി എസ് ടി മർജ് ചെയ്ത സെൻട്രൽ ചെറിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ടാക്സ് എല്ലാ ടാക്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണും പക്ഷേ ഇത് എക്സാമിന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പഠിക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ബേസിക്സ് ഇക്കണോമിക്സ് മാത്രമാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുക പക്ഷേ നോട്ടിന് നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് തരേണ്ടി വരുന്നു അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക സെൻട്രിൻ്റെ ഏറ്റവും പറഞ്ഞിട്ട് സെൻട്രിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ടാക്സ് ആണ് മർജ് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടാക്സ് യൂണിയൻ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടീസ് സർവീസ് ടാക്സ് എല്ലാ യൂണിയൻ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിയും മർജ് ചെയ്തില്ല അത് നമ്മൾ പറയും ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് എക്സൈസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അഡീഷണൽ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് എക്സൈസ് അഡീഷണൽ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് എക്സൈസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ സാധനങ്ങളുടെ മേലാണ് അഡീഷണൽ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് കസ്റ്റംസ് ശ്രദ്ധിക്കുക അഡീഷണൽ കൗണ്ടർ വെയറിംഗ് ഡ്യൂട്ടി എന്നും കൂടെ അതിന് വേറൊരു പേരുണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല സ്പെഷ്യൽ അഡീഷണൽ ഡ്യൂട്ടി അപ്പോൾ ഇത്രയും സെൻട്രിൻ്റെ ടാങ്ക്സിൽ മറിച്ച് സെസൻ സർചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡീഷണൽ ഉള്ള ചാർജ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ മേളിലൊക്കെ സെസൻ സർചാർജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും സെൻട്രിൻ്റെ ടാക്സുകൾ എവിടെ മറിച്ച് ചെയ്തു ജി എസ് ടി മാർജ് ചെയ്തു ഓക്കെ യൂണിയൻ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി മാർജ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ മേലുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ടാക്സ് ആണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കൊണ്ട് അപ്പം ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രൊഡക്ഷൻ ടാക്സ് എ ടാക്സ് ഓൺ പ്രൊഡക്ഷൻ വിൻ യു ആർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് സം യു ഹാർ ടു പേ ടാക്സ് ടു ദി ഗവൺമെൻറ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വാട്ട് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി സോ യൂണിയൻ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി മൂന്ന് ഐറ്റത്തിൽ വെച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ഐറ്റത്തും ഇന്ത്യ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കാണ് നമ്മുടെ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സെൻട്രിൽ നിന്ന് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് സെൻട്രൽ എന്നുള്ള വാക്ക് നടത്താണ് യൂണിയൻ എന്നുള്ള വരിക അപ്പോൾ യൂണിയൻ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിയിൽ അങ്ങനെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാ ഐറ്റത്തിൻ്റെയും പ്രൊഡക്ഷൻ ഗുഡ്സിൻ്റെയും പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ മേലുള്ള ടാക്സ് ആണ് യൂണിയൻ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ദെൻ സർവീസസ് ടാക്സ് ഓക്കെ സർവീസസ് ടാക്സ് സർവീസ് ടാക്സ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനോ സെവറൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് അബൌട്ട് സോറി സെവറൽ പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡ് അബൌട്ട് സർവീസസ് ടാക്സ് ദെൻ യു ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് എക്സൈസ് നമ്മൾ അതൊക്കെ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ഫാവ് ആട്ടോ ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് എക്സ്ത്ര എക്സൈസ് ഇത് രണ്ടും കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടിയാണ് ബേസിക് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി ഇവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓർത്തേക്കണം ഓക്കെ ദെൻ സെസ് ആൻഡ് സർചാർജ് ഒരു ശതമാനം ടാക്സ് രണ്ട് ശതമാനം ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധിക നികുതിയാണെന്നാണ് അതിന് അർത്ഥം അധിക നികുതി പ്രത്യേകിച്ചുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് പേഴ്സണൽ ടാക്സ് പോലുള്ള ടാക്സ് അല്ലത് അധിക നികുതി ഓരോ ടാക്സിനും മേലും അധിക നികുതി ഉണ്ട് ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സെസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഡയറക്റ്റ് ടാക്സിലാട്ടോ ഇവിടെ അല്ല നേരത്തെ പെട്രോളിയം ടാക്സ് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള സെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കാർബൺ സെസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സിൻ്റെ മേലുള്ള സെസ് സർചാർജ് ഇവിടെ മറിച്ച് കിട്ടുള്ളൂ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സിൻ്റെ അവിടെ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് നിൽക്കും ഓക്കെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് ഒക്കെ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ എവിടെയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഡിലീറ്റ് അത് ഫേസ് ഔട്ടായി ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടാക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ മറിച്ച് വരുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ടു ആറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് വരുന്ന സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ നമ്പർ വൺ ടാക്സ് റവന്യൂ ആയിരുന്നു അത് ജി എസ് ടി മർജ് ചെയ്തു പിന്നെ സെൻട്രൽ സേസ് ടാക്സ് അത് ചെറിയ ടാക്സ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ടാക്സ് എൻട്രി ടാക്സ് ലക്ഷ്വറി ടാക്സ് ഈ ടാക്സ് ഒക്കെ പിരിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന ചിലവ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും തന്നെ വരുമാനത്തിന് കിട്ടുന്നില്ല ടാക്സ് ആൻഡ് ലോട്ടറീസ് ബെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഗാംബ്ലിംഗ് അത് ഒക്കെ ജി എസ് ടി ഡി മെമ്പർ ചെയ്തു അതിൻ്റെ ടാക്സ് റേറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടാണ് അപ്പം സ്റ
സെൻറ്ററിൻ്റെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എക്സിസ് ചുറ്റി പെട്രോളിൻ്റെ മുകളിൽ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽക്കോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ സോ സം നോട്ടബിൾ ഐറ്റംസ് ആർ നോട്ട് കൺ കവേഡ് അണ്ടർ ജി എസ് ടി ആൻഡ് ദിസ് ഇൻക്ലൂഡ് ലെവീസ് ഓൺ പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്ട്സ് ആൽക്കോളി പ്രൊഡക്ട്സ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡ്യൂട്ടീസ് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓൺ ഇമോൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെഹിക്കിൾ ടാക്സ് എക്സെട്ര അവയൊന്നും എവിടെ പറ്റിട്ടില്ല ജി എസ് ടി പറ്റിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇനി എക്സസ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഐറ്റംസ് നോട്ട് ബർത്ത് അണ്ടർ ജി എസ് ടി എക്സസ് ഡ്യൂട്ടി ആർ എസ് എസ് ഫിഫ്റ്റി യൂണിയൻ്റെയും സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞാൽ ലിക്കറിൻ്റെ മുകളിൽ ഓക്കെ ഇത് എക്സസ് ഡ്യൂട്ടി ഓൺ സിക്സ് ഐറ്റംസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ടുബാക്കോ നമുക്ക് പുകയില ഓക്കെ വിൽ കണ്ടിന്യൂ ആൻഡ് ഹെൻസ് ആർ നോട്ട് മർജിഡ് ജിസ് ദീസ് ഐറ്റംസ് ആർ ദീസ് ഐറ്റംസ് ആർ അതർ ഐറ്റംസ് ഓഫ് പെട്രോളിയം ഗ്രൂപ്പ് പെട്രോളിയം ക്രൂഡ് ഡീസൽ പെട്രോൾ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഏവിയേഷൻ ടാർബൻ ഫ്യൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അർത്ഥം കേട്ടോ ഫുൾ ഫോം ടുബാക്കോ ആൻഡ് ടുബാക്കോ പ്രൊഡക്ട്സ് ഇങ്ങനെ സിക്സ് പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ എക്സൈസ് ടുട്ടി ആരുടെ എക്സൈസ് ടുട്ടി ആരുടെയും സെൻറ്ററിൻ്റെ എക്സൈസ് ടുട്ടി എന്തിൻ്റെ പേരിൽ മെർജ് ചെയ്തിട്ടില്ല ജി എസ് ടി മെർജ് ചെയ്തിട്ടില്ല സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ മെർജ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ട കേട്ടോ ആൽക്കോളി പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഓക്കെ ഇനി കസ്റ്റംസ് ടുട്ടിയും മെർജ് ചെയ്തിട്ടില്ല കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബേസിക് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി ഇസ് നോട്ട് മർച്ച് എല്ലാ കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി അല്ല ബേസിക് ആൻഡി ഡംബിംഗ് ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് സേഫ് കാർഡ് ഡ്യൂട്ടി ഓൾസോ വിൽ കണ്ടിന്യൂ ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് ഓൾ അതർ കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂസ് ആർ നൗ വിത്ത് ദി ജി എസ് ടി സോ ദാറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടാക്സസ് റവന്യൂസ് സോറി സം ഓഫ് ദി ഡെ ഇൻഡയറ ടാക്സസ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് മർജ് അണ്ടർ ജി എസ് ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും നമ്മൾ കണ്ടു ഏതൊക്കെ ടാക്സ് ആണ് സെൻട്രലിൻ്റെയും സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും ജി എസ് ടിയിൽ മെർജ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു നിങ്ങൾ നോർത്തേക്കണം ഈ ഒരു ബോക്സ് അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ല നിങ്ങൾ പഠിച്ച് പേടിച്ചൊന്നും ഓടണ്ട അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടതൊന്നുമല്ല അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയിടാണ്ട് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് സ്കോർ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് ദി സെക്കൻഡ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ജി എസ് ടി ദി ജി എസ് ടി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ്സ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടാക്സ് ഇൻ ടു വൺ യൂണിഫൈഡ് ടാക്സ് റിജിം നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം കണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് പ്രീവിയസ്ലി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് വാർ ഇമ്പോസ്ഡ് അഡ്മിസ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഗുഡ്സും സർവീസും സർ ഒരു സർവീസ് ടാക്സ് ഉണ്ട് ഗുഡ്സിന് തന്നെ കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് പിന്നെ ഏതൊക്കെ ഉണ്ട് എക്സസ് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് സെൻറ്ററിൻ്റെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റിന് തന്നെ എക്സ് വാറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റേറ്റിന് തന്നെ പിന്നെ ഒരു എക്സസ് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ മർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ടാക്സുകൾ വേറെ ഒത്തിരി പതിനേഴ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി ഒരു പതിനേഴ് ടാക്സ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സെൻറ്ററും സ്റ്റേറ്റും കൂടെ ഇമ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിന് വരെ എന്താ ഒറ്റ ടാക്സ് അതിനാണ് നമ്മൾ യൂണിഫൈഡ് ടാക്സ് യൂണിഫൈഡ് ടാക്സ് റിജി മാത്രമാണോ ഇന്ത്യയെ ഒരു യൂണിഫൈഡ് ടാക്സ് സിസ്റ്റമും കൂടെ ആക്കിയത് നമ്മൾ ഓർക്കണം കാരണം ഇന്ത്യ എല്ലാം ഒരു കോമൺ ടാക്സ് റേറ്റ് ആക്കി അല്ലേ അതാണ് ഈ ജി എസ് ടിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റ് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒന്ന് യൂണിഫൈ യൂണിഫൈഡ് ടാക്സ് റിജീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെവൻറ്റീൻ ടാക്സിന് ഒരു ടാക്സ് പിന്നെ അത് കൂടാതെയോ ഈ ഇന്ത്യയിലെല്ലാം എക്രോസ് ദി സ്റ്റേറ്റ് സെയിം ടാക്സ് റേറ്റ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തേക്കണം ഓക്കെ നൗ ദ തേർഡ് വൺ ജി എസ് ടി ഇസ് ബേസിക്കലി വാല്യൂ ആൺ ടാക്സ് ഇത് നമ്മളൊരു ടെക്നിക്കൽ സൈഡാണ് നമ്മൾ ടെക്നിക്കലി പറയുമ്പോഴേ നമ്മൾ ചില ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയാനല്ലോ ടെക്നിക്കലി ജി എസ് ടി ഇസ് വാച്ച് വാല്യൂ ആൻഡ് ടാക്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കാണണം ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല സോ വാറ്റ് വാട്ട് ഇസ് വാല്യൂ ടാക്സ് വാല്യൂ ആൻഡ് ടാക്സ് ഇസ് ടാക്സ് കളക്റ്റഡ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് ടു വാല്യൂ ആഡഡ് ആൺ പർട്ടിക്കുലർ കമ്മോഡി സർവീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിനാണ് നമ്മൾ വാല്യൂ ആഡ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ ആഡ് ടാക്സ് ഓരോ പ്രാവശ്യവും പത്ത് രൂപയുടെ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്തു ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയുടെ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്തു അമ്പത് രൂപയുടെ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു നാൽപ്പത് രൂപയുടെ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ നൂറ്റമ്പത് രൂപയുടെ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്തു ഓരോന്നിനെ പത്ത് ശതമാനം ഇവിടെ ഏറ്റവും സമയം കമ്മോട്ടി വരും കേട്ടോ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഒരായിരം രൂപ
right? when the particular commodity moves from one state to another or sorry moves from one state to another and the uh, tax revenue will be called as integrated gst it also has a cgst as well as sgst so this is the uh, tax when goods and states sorry, service are moving from one state to another uh, that means interstate movement of goods and service in that case there will be igst so in conclusion gst has three components this cgst sgs sgst and the igst okay that's about the fourth feature now we are coming to the important part of our feature discussion that is the rate structure what is the rate structure nammal eppozhum oru kadai keruvanengile edengil oru kadai kandu gst ede bill kanum nammal andichu oh tax ilarin eshot ചിലപ്പോൾ ഈ ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനം നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ ഭയങ്കര ലക്ഷുറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മോട്ടി മേടിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ലക്ഷുറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഭയങ്കര ഹൈ എൻഡ് മൊബൈൽ ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനം കൊടുക്കേണ്ടി വരും ബേസിക് ഫോണാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ച് ശതമാനം കൊടുക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു ശതമാനം കൊടുക്കേണ്ടി വരികയായിരിക്കും അഞ്ച് ശതമാനം കൊടുക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേ ലക്ഷുറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർവീസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബ്യൂട്ടി പാർലറൊക്കെ നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ അന്നേരം വലിയ വലിയ ബ്യൂട്ടി പാർലറൊക്കെ പോകണം ഫിലിം സ്റ്റാർസിൻ്റെ ഒക്കെ ബ്യൂട്ടി പാർലർ അവർക്കൊക്കെ അതാണല്ലോ പരിപാടി അവർ അന്നേരം എന്തെന്ന് പറയും അവിടെ ഏറ്റവും സാധനം ജി എസ് ടി ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനം കാണിക്കും ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ചില ഐറ്റത്തിന് പതിനെട്ട് ശതമാനം ആയിരിക്കും ഇച്ചിരിയുടെ കുറവ് അത്യാവശ്യം ലക്ഷ്വറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ മേടിക്കാൻ അതിൻ്റെ അവസാനം പതിനെട്ട് മേടിക്കും മിക്ക സാധനങ്ങൾക്കും പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമെങ്കിലും കാണും കുറച്ച് ഐറ്റങ്ങൾക്ക് പതിനഞ്ച് അഞ്ച് ശതമാനം കുറഞ്ഞ ടാക്സ് റേറ്റ് ആയിരിക്കും ഒത്തിരി ഐറ്റത്തെ ടാക്സ് കൊടുക്കുകയല്ലായിരിക്കും ടാക്സ് അരി പോലുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് ടാക്സ് കൊടുക്കണമെന്ന് പറയും വലിയ ബ്രാൻഡഡ് അടി അരി നമ്മളിങ്ങനെ പോയി മേടിക്കുക അരി ചിലപ്പം അഞ്ച് ശതമാനം പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺ എസെൻഷ്യൽ സീറോ പെർസെൻറ്റ് ടാക്സ് ഗോൾഡൻ എമ്മിലി മൂന്ന് ശതമാനം ടാക്സ് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷ്യസ് സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് വലിയ ഭയങ്കര നമ്മളെന്താ അതിനൊന്നും എന്താ പറയുക ഡയമണ്ട് അങ്ങനെ പ്ലാറ്റിനും അതിനൊക്കെ ഇരു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ടാക്സ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഏകദേശം അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സോറി നാല് തരത്തിലുള്ള റേറ്റ് ജി എസ് ടിക്കുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഫോർ ടയർ റിസ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ റിസ്ട്രക്ചർ എഗെയിൻ വി ആർ ഹാവിങ് എ ടേബിൾ ഹിയർ റദർ എ ഡയഗ്രാം ഹിയർ ഇറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ഹൗ മച്ച് ഓഫ് ദി കമ്മോഡിറ്റീസ് ആർ ഹാവിങ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടാക്സ് റേറ്റ് ഇവിടെ നോക്കുക നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് സാധനങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തി നിമിഷം കാണുമായിരിക്കും കേട്ടോ ആറും രണ്ടും എട്ടും രണ്ടും പത്തൊന്നും പതിനൊന്ന് ആയിരത്തി മുന്നൂറോളം ടാക്സ് ഐറ്റങ്ങൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൽ പരം ഐറ്റങ്ങളുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൻ്റെ അകത്ത് നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് സാധനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ സീറോ പെർസെൻറ്റ് ടാക്സ് ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാക്സിന് ഒഴിവാക്കി അരിയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഐറ്റങ്ങൾ അത് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വേണ്ട സാധനങ്ങൾ വേറെ കുറേ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് ഐറ്റങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് ശതമാനം ടാക്സ് കൊടുക്കണം ആ വേറെ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഐറ്റങ്ങൾക്ക് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ടാക്സ് കൊടുക്കണം ശ്രദ്ധിക്കുക മോർ ദാൻ ഹാഫ് ഓഫ് ദി ഗുഡ്സ് ആർ ടാക്സ്ഡ് അറ്റ് എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് നമ്മളിവിടെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൽ പല സാധനങ്ങൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് സാധനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് എണ്ണവും സോറി എത്ര ടാക്സിൽ ടാക്സ് ചെയ്യും ഗവൺമെൻറ് എത്ര ടാക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പതിനെട്ട് ശതമാനം ഇരുപത്തൊമ്പത് എണ്ണം മാത്രം ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനം ടാക്സ് പോകുന്നുള്ളൂ ഇത് ഏകദേശം ഏറ്റവും സാധനത്തിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫീസ് ആട്ടോ അപ്പം ഒരു മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ജി എസ് ടി കൗൺസിലിന് ശേഷമുള്ളൊരു ഫിഗറാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഇതിന് ശേഷം വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നതിനെ അറിയാം നിങ്ങൾ നോക്കി ഇരുപത്തെട്ട് ഐറ്റത്തിന് മുകളിൽ ഇരുപത് സോറി ഇരുപത്തൊമ്പത് ഐറ്റത്തിന് മുകളിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനം ടാക്സ് റേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ സിൻ ടാക്സ് എന്ന് അതിന് പറയുന്ന പേര് സിൻ ടാക്സ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയോ എല്ലാ ടാക്സിൻ്റെ എല്ലാ ഐറ്റത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇതൊക്കെ ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇത് ഭയങ്കര റയർ ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഭയങ്കര ലക്ഷുറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വരും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ജി എസ് ടി ഇത്ര ശതമാനം ഓക്കെ ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനം ഇരുപത്തൊമ്പത് ശതമാനം ഉണ്ട് ഇരുപത്തി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ആയിട്ട് ഉണ്ട് പകുതി എണ്ണം അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ആയിട്ടതിനും പതിനെട്ട് ശതമാനം
അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സർവീസ് ടാക്സിൻ്റെ റേറ്റ് എന്താ സെയിം റേറ്റ് തന്നെ കേട്ടോ സെയിം റേറ്റ് തന്നെയാണ് അണ്ടർ ജി എസ് ടി ദർ ഇസ് എ ഡിഫറൻഷ്യൽ ടാക്സ് സ്ട്രക്ചർ ലോ ടാക്സ് റേറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഇമ്പോസ് എസെൻഷ്യൽ സർവീസ് വളരെ എസെൻഷ്യൽ സർവീസ് നമ്മുടെ കോളേജിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് മുന്നിൽ ടാക്സ് ഇല്ല അതിന് നമ്മൾ കോച്ചിങ്ങിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് ശതമാനം ടാക്സ് ഉള്ളൂ മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ജി എസ് ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ കോളേജ് ഫീസ് അടയ്ക്കുമ്പോൾ ഇല്ല അതിന് നമ്മൾ കോച്ചിങ് സെൻറ്ററിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് കോച്ചിങ്ങൊക്കെ പഠിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് ശതമാനം ടാക്സ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ പോലും പല ടാക്സാണ് കോമൺ സർവീസ് ആർ ചാർജ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റ് ആൻഡ് സം കൊമേഴ്സ്യൽ സർവീസ് ആർ എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് എ ടാക്സ് റേറ്റ് ഓ എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് ലെക്ച്ചർ സർവീസ് ഓൾ സമയം സെവറൽ സർവീസ് ലൈക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ബൈ എൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ആർ ബി എക്സെട്ട് ആർ എക്സാമിൻ്റെ ഫ്രം സർവീസ് ടാക്സ് മനസ്സിലായല്ലോ പല ടാക്സ് സർവീസും ഫ്യൂണറൽ സർവീസിനുള്ള ടാക്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാമായിരിക്കും പല ഫ്യൂണറൽ സർവീസിനൊക്കെ പല ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക മോർച്ചറിക്ക് ടാക്സ് ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ അതിൻ്റെ വാടകയ്ക്കൊക്കെ പക്ഷേ ഇങ്ങനെ പാട്ട് പാടുന്നതിനൊക്കെ ഇല്ലേ പാട്ട് പാടുക അങ്ങനെ പിന്നെ പുരോഹിതന്മാരില്ലേ എന്താ പറയുക ബ്രാഹ്മണേഴ്സ് വരുന്നു അവർ അവരൊക്കെ ഒരു എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ അവർക്കൊന്നും ബിസിനസ് പോലെ അല്ല അവർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കണം അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ ഈ പാട്ട് പാടുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പള്ളിയിലൊക്കെ മരിച്ചതിന് ശേഷം പാട്ട് പാടും അവർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പാട്ട് പാടുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വന്ന് കണ്ടിട്ടില്ലേ അവർക്ക് നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കുന്നില്ലേ അത് ജി എസ് ടി അവർ കൊടുക്കണ്ടേ അവർ ജി എസ് ടി കൊടുക്കണ്ട അവരുടെ ജി എസ് ടി സീറോ പെർസെൻറ്റാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചില സർവീസിന് സീറോ പെർസെൻറ്റ് ടാക്സ് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം കേട്ടോ അതേന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഫ്യൂണറിന് ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട നേറ്റീവ് ലിസ്റ്റിലായിരുന്നു ഓക്കെ ഫ്യൂണറൽ സർവീസസിന് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മനസ്സിലായല്ലോ ആംബുലൻസിന് ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് ചെക്ക് ചെയ്യാൽ മതി പക്ഷേ ഞാനിങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ ജി എസ് ടിയുടെ സർവീസസിന് ഇങ്ങനെ ടാക്സ് ഉണ്ട് അതിങ്ങനെ പൂജ്യം അഞ്ച് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് സോറി പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് എന്ന് ഈ റേറ്റിൽ പോയി ആ റേറ്റിലാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കോട്ട് ഫോർ ടൈൽ സർവീസിനും ബാധകമാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ടേബിളായിട്ട് കാണിച്ച് ഒന്ന് കാണിക്കണം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്ന് എക്സാമിനാർക്ക് ബോധിക്കണം ബോധിപ്പിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ടേബിളായിട്ട് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അതൊരു പോയിൻ്റായിട്ട് അങ്ങ് കാണക്കൂട്ടും ഓക്കെ നോ വി ആർ കമ്മിങ് ടു ദി സെവൻത്ത് പോയിൻറ്റ് സെവൻത്ത് ഫീച്ചർ ഓഫ് ജി എസ് ടി കൺസെഷൻസ് ടു സ്മോൾ എൻറ്റിറ്റീസ് ആർ പ്രൊവൈഡ് അണ്ടർ ജി എസ് ടി ഓക്കെ ജി എസ് ടിയിൽ സ്മോൾ ആൻഡ് ബിസിനസ് സ്മോൾ ആൻഡ് മാർജിനൽ ഫാം സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം ഫാംസിന് ധാരാളം കൺസെഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അന്നേരം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങളെ ടാക്സ് ഒക്കെ പല റേറ്റിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തിന് താഴെയാണെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണ്ട പിന്നെന്താണ് ഒന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് കോടിക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ സർവീസിന് ഈ നാൽപ്പത് ഇരുപത് കേട്ടോ ഓർത്തണം അതൊക്കെ ഓർത്തണം ഗുഡ്സിനാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു കൺസെഷൻ ജി എസ് ടി നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് പലരും ഇതും മിസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക ഓരോ കേസ് സ്റ്റഡി ഞാനിവിടെ പറയുന്നില്ല അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ കേട്ടോ ഞാൻ ഒരു താരം പറഞ്ഞു തന്നെ അറിയാം നിങ്ങൾ നമ്മൾ ബ്രാൻഡഡ് അല്ലാത്ത ആയിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേരൊന്നും എഴുതാത്ത ബ്രാൻഡ് അല്ലാത്തായിരിക്കും സീറോ പെർസെൻറ്റാണ് അതേസമയം ബ്രാൻഡഡ് ആയുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഞ്ച് ശതമാനം ടാക്സ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഞാനൊരു ബ്രാൻഡഡ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ആരും ഉണ്ടാക്കുന്ന വിചാരിച്ചു പിറ്റേസ് നിർത്തി ഞാൻ ബ്രാൻഡൊന്നും ഇല്ലാതെ ടാക്സ് ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഗൂഗിൾ വിറ്റ് പോകാൻ വേണ്ടി ബ്രാൻഡ് ഇല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ വരിക ഇങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ അരി വേറെ ബ്രാൻഡില്ല കൊടുക്കുക അപ്പം ഗവൺമെൻറ്റിന് ഈ വരുമാനം കിട്ടുന്നില്ല മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വേറെ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നാൽപ്പത് ലക്ഷം എൻ്റെ ബിസിനസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ബിസിനസ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് കോടി രൂപയുടെ ടേൺ ഓവർ ആണെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക മക്കളുടെ പേരിലും അങ്ങനെ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഭാര്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെ പേരിലും എല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് മൂന്നായിട്ട് കാണിക്കും ആ
പിന്നെ നാല് ഒന്ന് അഞ്ച് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ ഒരു ആനുവലും കൂടെ കൂട്ടി അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ടാക്സ് റിട്ടേൺസ് ഫയൽ ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ഓരോ മാസം റിട്ടേൺസ് ഫയൽ ചെയ്യണ്ട നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് കൂടും അഞ്ഞ പോയിൻ്റ് അഞ്ച് കോടി രൂപയ്ക്ക് താഴെയായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് സ്മോൾ ബിസിനസ്സിനും ജി എസ് ടി കിട്ടുന്ന കൺസെഷൻസ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഐ ജി എസ് ടിയെ കുറിച്ച് ഐ ജി എസ് ടി ഇസ് ചാർജ് വെൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ഫ്രം വൺ സ്റ്റേറ്റ് ടു അനദർ ലൊക്കേഴ്സ് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വേറെ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് ആണ് ഐ ജി എസ് ടി ഹിയർ ദി സെൻട്രൽ വിൽ ലെവി ആൻഡ് കളക്ട് ഇറ്റ് ബാറിങ് എക്സെപ്ഷണൽ കേസസ് എക്സെപ്ഷണൽ കേസസ് അല്ല ബാക്കി എല്ലാവരും സെൻട്രൽ കളക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് സ്റ്റേറ്റിന് ഷെയർ കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഐ ജി എസ് ടി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് എട്ടാമത്തെ ഫീച്ചർ നോ വി ആർ കമ്മിങ് ടു നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് യു നോ ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ഏറ്റവും സാധനം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒമ്പതാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നെങ്കിലും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടാക്സിൽ ഒന്നാണ് ജി എസ് ടി നൂറ് രൂപയാണെങ്കിൽ വരുമാനമെങ്കിൽ ടാക്സ് ഗവൺമെൻറ്റിന് സെൻട്രൽ എത്തട്ടും സ്റ്റേറ്റിന് കിട്ടും സെൻട്രൽ നമ്പർ രൂപ സ്റ്റേറ്റ് നമ്പർ രൂപ കിട്ടും അത് നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ പക്ഷേ അവിടെ ഫീച്ചർ കാണുന്നത് ദി സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് വിൽ ഷെയർ ജി എസ് ടി ടാക്സ് റവന്യൂ അറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി റേഷ്യോ എക്സെപ്റ്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ജി എസ് ടി അപ്പോൾ ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇഫ് എ സർവീസ് ഇസ് ടാക്സ് എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ടു ദി സെൻറ്റർ നയൻ പെർസെൻറ്റ് ഐ വിൽ ഗോ ടു ദി കൺസേൺ സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ഷെയറിങ് ഓഫ് ഏതാണ് ജി എസ് ടി ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഐ ജി എസ് ടി ഓൾസോ ദർ ഇസ് എ അൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ദ പോത്ത് സെൻറ്റർ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് വിൽ ഷെയർ ബട്ട് സ്പെസിഫിക് റൂൾസ് ആർ ദർ ടു വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഷെയർ സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ഐ ജി എസ് ടി ഷെയറിങ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഐ ജി എസ് ടി ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മൾ അതിൻ്റെ കോംപ്ലൈ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ജി എസ് ടി എത്ര ശതമാനം വെച്ച് ഷെയർ ചെയ്യും ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യും ഓക്കെ നോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡി കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ദി സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഡിറ്റർമൈൻസ് വിച്ച് ദാറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻസ് ജി എസ് ടി റേറ്റ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് ഈ ടാക്സ് റേറ്റ് തീരുമാനം ജി എസ് ടിയുടെ ടാക്സ് റേറ്റ് ആരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ജി എസ് ടിയുടെ ടാക്സ് റേറ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നത് സെൻട്രലും സ്റ്റേറ്റും കൂടെ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു രണ്ട് രൂപയും കൂടെ കൂടിയ ഒരു ബോഡിയാണ് ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ ടാക്സ് റേറ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡിയാണ് ഓക്കെ നൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് ഈ ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ വന്നേക്കുന്നത് ജി എസ് ടി വന്നേക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജി എസ് ടി കൗൺസിലിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് റിമാർക്കബിൾ ഫീച്ചറാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഗവൺമെൻറ്റുകളല്ലാതെ ടാക്സ് റേറ്റ് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു വികാരം ജി എസ് ടിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പതിനേഴ് ടാക്സുകൾ മെർജ് ഉണ്ടാക്കിയ ജി എസ് ടി ഇന്ത്യയിലെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ സിംഗിൾ ലാർജസ്റ്റ് ടാക്സ് റവന്യൂ ആ ടാക്സ് റവന്യൂ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരു ഗവൺമെൻറ് അല്ല സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റും അല്ല പിന്നെ എന്താണ് രണ്ടുപേരും കൂടെ കൂടി ഒരു ബോഡിയാണ് ലോട്ടറിയുടെ റേറ്റ് എത്ര ആയിരിക്കണം ഭയങ്കര പോകാറായിരുന്നു ഏറ്റവും അവസാനം തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ജി എസ് ടി കൗൺസിലിൽ വോട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ വോട്ടിനിട്ടാണ് തീരുമാനിച്ച് ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനം പ്രൈവറ്റിനും പബ്ലിക്കിനും ഒരുപോലെ ടാക്സ് റേറ്റ് ജി എസ് ടിയുടെ മീൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ബോഡി ഔട്ട് സൈഡ് ദി ഗവൺമെൻറ്റ് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ്സ് എ ഗവൺമെൻറ്റ് ബോഡി യു നോ അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു ബോഡിയാണ് ജി എസ് ടിയുടെ റേറ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് എ യുണീക്ക് ഫീച്ചർ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ ഫ്രം ആർ എക്സാമിനേഷൻ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇത് നമ്മൾ കാണുന്നതിനാണ് അറിയാം ഈ ജി എസ് ടി കൗൺസിലിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ളു കേട്ടോ ഓക്കെ പന്ത്രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജി എസ് ടി കൗൺസിലിൻ്റെ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കുറിച്ചാണ്
പഠിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സോറി അതിന് മുമ്പ് ഈ ജി എസ് ടി കൗൺസിലെ വോട്ടിംഗ് പവറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർക്കൊക്കെ എത്രമാത്രം വോട്ടുണ്ട് ആ വോട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നത് സെൻറ്ററിന് മൊത്തം ഉള്ളതിൻ്റെ വൺ തേർഡ് വോട്ടുണ്ട് സ്റ്റേറ്റിന് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിനും കൂടെ കൂടി കേട്ടോ എത്രയുണ്ട് ടു തേർഡ് വോട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു തീരുമാനം പാസ്സാക്കാൻ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വോട്ട് വേണം അപ്പം ആരുടെയും കൂടെ വെയിറ്റ് വോട്ട് വേണം സെൻറ്ററിനെയും കൂടെ വോട്ട് വേണം കാര്യങ്ങൾ കൂടിയിട്ടില്ല സെൻറ്ററിന് അതിൻ്റെ വീറ്റ് അപ്പ് ആണെന്നുള്ള അതിൻ്റെ അർത്ഥം എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിനും കൂടെ അറുപത്താറ് ശതമാനം സെൻറ്ററിന് തന്നെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വോട്ടിൽ കൂടുതലോ നെഗറ്റീവ് വോട്ട് ഉന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാസ്സാകില്ല കാരണം എന്താണ് സോറി യെസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഴുപത്തഞ്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ വോട്ടെങ്കിലും വേണം അപ്പം സ്റ്റേ സെൻറ്റർ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തീരുമാനം അവിടെ നടപ്പിലാകുകയില്ല മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ അർത്ഥം പിടി കിട്ടുക സെൻറ്റർ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു തീരുമാനം സെൻറ്ററിനും എന്തുണ്ട് വീറ്റപ്പ് പറഞ്ഞു ഒരു സംസ്ഥാനം രണ്ട് സംസ്ഥാനം മാറുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ എവറി ഡിസിഷൻ ഈസ് മെയ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ മീറ്റിംഗ് വിത്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് മജോറിറ്റി വിത്ത് വെയ്റ്റഡ് പോട്ട്സ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു വേണ്ട ഈ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നു എക്സാമിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ എക്സാം മാത്രമല്ല നമ്മളൊരു പി എസ് സി പരീക്ഷ എഴുതിയാലും വേറെ ഏത് എക്സാം എഴുതിയാലും എന്താണ് ഇതിൻ്റെ വോട്ടിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചേക്കാം ഓർത്തിരിക്കുക ന ലെവൻത്ത് ഫീച്ചർ ജി എസ് ടി എൻ ദി ഇൻഫോർമേഷൻ ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് ദി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ഇസ് കോൾഡ് ജി എസ് ടി നെറ്റ്വർക്ക് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഐ ടി പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓഫ് ദി ജി എസ് ടി വിച്ച് അലോസ് ബിസിനസ് ടു അപ്ലോഡ് ദ ഇൻവോയ്സസ് ടാക്സ് റിട്ടേൺസ് ടാക്സ് റിട്ടേൺസ് എന്ന ഇൻവോയ്സിനേക്കാൾ ഉപരി ടാക്സ് റിട്ടേൺസ് ശരിക്കും ഫയൽ ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര പത്ത് കോടി രൂപ വരുമാനമുള്ള ബിസിനസ്സുകാരനാണെന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മൾക്ക് എല്ലാം ബില്ല് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വരിക നമ്മൾ ഓരോ മാസം ഓരോ മാസം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം നമുക്ക് വേണ്ടി വേറെ ആരെങ്കിലും അപ്ലോഡ് ചെയ്തോളൂ അത് വേറെ കാര്യം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബില്ല് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് റിട്ടേൺസ് ഫയൽ ചെയ്യുന്ന ഇൻവോയ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഐ ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഇത് ജി എസ് ടി നെറ്റ്വർക്ക് ജി എസ് ടി എൻ നമ്മൾ കോളേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും എന്താ സെൻട്രലൈസ്ഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഇല്ലേ ക്യാപ്പിൽ കോമൺ അഡ്മിഷൻ പോർട്ടലിലൂടെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യലേ ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടാങ്ക്സിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ടാങ്ക്സ് റിട്ടേൺസ് എല്ലാം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഫയൽ ചെയ്യണം ഇന്ത്യയിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ക്രോർ ബിസിനസ് ജി എസ് ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ക്രോർ ഏകദേശം അപ്പോൾ അത്രയും ബിസിനസ്സിന് ടാങ്ക്സ് ബില്ല് എത്ര ഓരോ മാസം ഉണ്ടായിരിക്കും എത്ര ബില്ലായിരിക്കും എത്ര റിട്ടേൺസ് ആയിരിക്കും ഫയൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഭയങ്കര ഭയങ്കര സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഐ ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഏത് നമ്മുടെ ഈ ജി എസ് ടി എൻ ഓക്കെ അത് പല പ്രാവശ്യം മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റേറ്റൊക്കെ മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ ജി എസ് ടി എന്നുള്ള അതിനനുസരിച്ച് ഇൻപുട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്ര സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ഒന്നാണ് ജി എസ് അതിൻ്റെ ഡാറ്റ തന്നെ ഭയങ്കര ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ മിക്കപ്പെടുന്ന സാധനങ്ങളിലെ സർവീസിൻ്റെയും ടാക്സ് റേറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള വലിയൊരു ഡാറ്റാ ബേസ് ആയത് ജി എസ് ടി എൻ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ ഇക്കണോമിക് സർവേക്ക് അത് ഒരു പ്രാവശ്യം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു ഭയങ്കര രസകരമായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ഡാറ്റ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൻ്റെ കിട്ടി ഓക്കെ നോ ദി ലാക്സ്ഡ് ഫീച്ചർ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റീസ് ഇൻ ജി എസ് ടി ജി എസ് ടിക്ക് കുറേ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതിന് കുറേ നമുക്ക് സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് പല കാര്യങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം അതാണ് ജി എസ് ടി ഇത്ര മനോഹരമാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര ഡൈനാമിക് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാരണം ഈ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി നമ്മൾ കാണും ഈ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ട്രമൻഡസ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റീസ് ആർ ദർ ഇൻ ജി എസ് ടി വൺ എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ദി ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഓഫ് കലാമിറ്റി സിസ് ഫോർ കേരള ഫ്ലഡ് ഇമ്പോസ് ബൈ കേരള ഗവൺമെൻറ് വിത്ത് ദി റാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ജി എസ് ടി കൺസ് അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ഒരു അഡീഷണൽ ടാക്സ് നമുക്കിങ്ങനെ അഞ്ച് എട്ട് സോറി അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് റേറ്റ് അല്ലാതെ കൂടുതൽ റേറ്റ് നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇമ്പോസ് ചെയ്യാൻ
The tax reform has made the tax rate of several commodities and services uniform across the country. India Muslim tax rate is same as well. Most important feature is that the, the center and the state sacrifice their right to levy taxes to a common authority called the GST Council to impose taxes. Okay, tax imposes here only. Tax rate mahat hai only. Akka orla adhikarya arko urdu central state mein GST Council urdu. Central state ne alkar dene aur orla aur variety. Finance minister hai only. എല്ലാ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റേഴ്സും കൂടിയാണല്ലോ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും പഴയ എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒരുമിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട് സെൻട്രലുണ്ട് സ്റ്റേറ്റിനുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അധികാരം ഒരു കോമൺ ബോഡിക്ക് കൊടുത്താലും നമുക്ക് പറയാം ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിന് അവിടെ ഒരു ഒരു കമാൻഡ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വരമുണ്ട് അവർക്കൊരു വോയിസ് ഉണ്ട് ജി എസ് ടി ഹാസ് കംപ്ലീറ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് സക്സസ്ഫുള്ളി സ്റ്റിൽ എ ലോട്ട് ഓഫ് റീഫൈനൻസ് ആർ ടു ബി മേഡ് ഇൻ ദ ടാക്സ് സിസ്റ്റം മോർ ടു മേക്ക് ദി ടാക്സ് സിസ്റ്റം മോർ എഫിഷ്യൻ ടു ബി മേഡ് ടു മേക്ക് ദി ടാക്സ് സിസ്റ്റം ടു മേക്ക് ദി ടാക്സ് സിസ്റ്റം ടു മേക്ക് ദി ടാക്സ് സിസ്റ്റം ഓർത്തേക്കും കേട്ടോ ഞാൻ അവിടെ ചിലപ്പം മറ്റേ ടു മേക്ക് ദി ടാക്സ് മോർ എഫിഷ്യൻ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അല്പം കൂടെ എന്ത് വേണം റീഫൈൻമെൻ്റ് ഒക്കെ ഇവിടെ ആവശ്യമാണ് ടാക്സ് സിസ്റ്റം അല്പം കൂടെ മാറ്റണം റേറ്റ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കണം റേറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് റേറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റീന് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ലോ ഒരു സിക്സ്റ്റീനും ഒക്കെ ഒക്കെ ആയിട്ട് സിക്സ്റ്റീനും ട്വൻറ്റി ഫോറും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് റേറ്റിൽ കുറയ്ക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള പല ആർഗ്യുമെൻറ്റും അങ്ങനെ ഒരു സിംപ്ലിഫിക്കേഷനും സിംപ്ലിഫിക്കേഷനും റീഫൈൻമെൻറ്റും ഈ ടാക്സ് റേറ്റിന് വേണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജി എസ് ടി ഇച്ചിരി കൂടെ നന്നാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും ഇതാണ് നമ്മുടെ ജി എസ് ടിയെ കുറിച്ചുള്ള കൺക്ലൂഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കുക നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റുകളൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദിസ് ക്ലാസ് താങ